Magandang araw mga bata. Narito muli ang inyong guro sa Mathematics 3, Mrs. Swanee C. Ayala. Samahang muli ninyo ako upang tuklasin ang isa pang aralin sa ikaapat na linggo na may paksang pagsasama-sama ng tatlo hanggang apat na digit mayroon o walang pagpapangkat. Pagkatapos ng araling ito, matututunan mo ang pagsasama-sama ng mga bilang na may tatlo hanggang apat na digit na mayroon o walang pagpapangkat. Maglaro muna tayo mga bata. Ang pamagat ng ating laro ay ayusin mo ko. Magbibigay ako ng mga jumbled letters at ito ay inyong aayusin upang masagot ang mga katanungan. Handa na ba kayo? Number 1. Ako ay ang dalawang bilang na pinagsama-sama. Sino ako? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay Adens. Kasunod na tanong mga bata. Ako ay ang tawag sa kabuang bilang na pinagsama. Sino ako? Tumpak. Ang tamang sagot ay sum. Ngayon naman mga bata ay subukin natin ang inyong kaalaman tungkol sa number sentence. Sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang T kung tama ang addition sentence at M kung mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. 485 plus 395 equals 394 plus 458. Ang tamang sagot ay M. Mali. Number 2. 87 plus 0 equals 87. Ang tamang sagot ay P. Tama. Number 3. 100 plus 0 equals 500 plus 500. Tumpak. Ang tamang sagot ay T. Tama. Number 4. 55 plus 45 equals 0 plus 100. Ang tamang sagot ay letter T. Tama. And last number 5, 91 plus 45 plus 5 equals 91 plus 54 Plus 5. Ang tamang sagot ay M. Mali. Magaling mga bata. Ngayon, alam na ninyo kung paano kunin ang addition sentence. Ngayon, palalimin pa natin ang inyong kaalaman tungkol sa addition. Ngayon mga bata, samahan ninyo akong tuklasin kung paano pinagsama-sama ang mga bilang na mayroon at walang pagpapangkat. Basahin natin at unawain ang mga sitwasyon sa ibaba. Letter A. 
ang bilang ng aklat sa silid aklatan sa paaralan ay 3,250 sa mathematics at 5,140 sa science. Ilan kaya ang kabuang bilang ng mga aklat? Sa ating suliranin, ang hinahanap dito ay ang kabuang bilang ng aklat. Ibig sabihin, pagsasamahin natin ang bilang ng dalawang aklat sa silid aklatan. Mayroon tayong 3,250 na libro sa mathematics at 5,140 sa science. Upang inyong lubos na maunawaan kung paano pinagsama-sama ang dalawang bilang, ipapakita ko ito sa paggamit ng place value chart. Sa place value chart, mayroon tayong isahan, sampuan, sandaanan, at libuhan. Kinakailangan na ang bawat digit ng bawat bilang ay nasa wastong hanay ayon sa place value nito. Ayan, nakaayos na sila ayon sa place value ng bawat digit. Pwede na nating pagsamahin ang dalawang bilang. Mag-uumpisa tayo sa isahan. 0 plus 0 equals 0. Kasunod ay 10. 5 plus 4 equals 9. Kasunod, sandaanan. 2 plus 1 equals 3. At libuhan, 3 plus 5 equals 8. Mga bata, ating tatandaan na sa pagkuha ng kabuuan, pagtapatin ang mga bilang sa addends at pagsamahin ang lahat ng isahan, sampuan, daanan hanggang libuhan. Kaya't ang kabuang bilang ng aklat ng mathematics at science ay walun libo tatlong daan siyam na po. Ngayon naman ay tingnan natin ang pagsasama-sama ng mga bilang na mayroong pagpapangkat. Ang ating suliranin ay letter B, hanapin ang kabuang bilang ng prutas ni Mang Leo kung ang mansanas ay isang daan limamput limang na peraso at bayabas na 65 na peraso. Ngayon naman mga bata, tingnan kung paano isinagawa ang pagsasama-sama ng mga bilang na mayroong pagpapangkat. Ating tatandaan na kailangan natin itong ihanay ayon sa kanyang place value. Ang una nating pagsasamahin ay ang ones o isahan. Pangkatin kung kinakailangan. 155 plus 65 equals ang mga digit na nasa isahan ay 5 at 5. Pagsasamahin natin ito, 5 plus 5 equals 10. Ibababa natin yung 0 at ilalagay natin sa taas yung 1 sa hundreds place. Kasunod na pagsasamahin ay ang tens o sampuan. Pangkatin ulit kung kinakailangan. 155 plus 65. Ang ating digits na nasa tens place ay 5 at 6. At ito ay may carry 1 sa taas. 5 plus 6 equals 11. Isasama natin yung 1 plus 1 equals 12. Bring down 2, carry 1 sa hundreds place. At ang panghuli nating pagsasamahin ay ang digits na nasa hundreds o sandaanan. Ang digit na nasa hundreds place natin ay 1. At may carry itong 1. Pagsasamahin natin yung dalawa. 1 plus 1 equals 2. 
Kaya, ang kabuang prutas ni Mang Leo ay dalawandaan dalawampu. Ngayon ay alamin natin mga bata kung inyo bang nasundan ang ating bagong arelin. Sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ibigay ang kabuuan usam. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng, tip, ng tiglimang segundo sa bawat bilang. Kay number 1. 242 plus 101. Ang tamang sagot ay 343. Magaling! Number 2. 7,883 plus 12. Ang tamang sagot ay 7,000 895 Number 3 4,555 plus 435 Ang tamang sagot ay 4,990 Number 4 5,176 plus 432. Ang sagot ay 5,608. Next number 5, 8,342 plus 278. At ang tamang sagot ay 8,620. Mga bata, parati nating isaisip na sa pagkuha ng sum, kailangang pagtapat-tapatin ang mga digits ng bilang ayon sa place value, magsimula sa isahan hanggang libuhan. Pangkatin ang mga bilang kung hinihingi ng sitwasyon. Ngayon naman ay palalimin pa natin ang inyong kaalaman. Sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Ibigay ang kabuuan o sum ng mga sumusunod. Isulat muli ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Mayroon ulit kayong tiglimang segundo sa bawat item. Handa na ba kayo? Number 1 Ano ang kabuuan ng pinagsamang 4,465 at 34? Ang tamang sagot ay 4,499. Number 2. Ano ang kabuuan ng pinagsamang 1,490 at 214. Ang sagot ay 1,704. Number 3. 2,180 idinagdag Sa 5,814, ano ang kabuuan? Ang tamang sagot ay 7,994. Number 4, 3,814 idinagdag sa 116. Ano ang kabuuan?
Ang tamang sagot ay 3,930. Number 5. Ano ang kabuuan ng pinagsamang 2,248 at 960? Ang sagot ay 3,208. Binabati ko kayo mga bata at mabilis ninyong natutunan at naunawaan ang ating aralin. Hanggang sa susunod nating aralin, maraming salamat. Bye-bye!